каждый народ внес свою лепту. 38-й год. Паническое бегство. Священная история. Здравствуйте, Вардан Эрнестович. Здравствуйте. Накануне э, начала страшной войны, 22 июня, ваши студенты побывали в городе Герой Брест и, соответственно, посетили там же Брестскую крепость. Вот как вы считаете, насколько важно сегодня молодому поколению показывать на исторических таких вот ценностях, как Брестская крепость и сам город Герой Брест сегодня? Ну, вы знаете, важнейшую роль в социализации молодежи всегда занимало и будет занимать историческое сознание. И историческое сознание всегда выстраивается на каких-то ярких героических образах. Поэтому Боевская крепость – это одна из тех точек опоры, на котором мы формируем сегодня сознание российской молодежи. И, конечно, к сожалению большому, вот все, что нас сегодня объединяет, что обеспечивает вот эту единую идентичность постсоветского пространства, это Великая Отечественная война. Это у каждого народа есть, помимо вот истории, есть священная история, вот где аккумулированы ценности, смыслы, что является для нас сакральным. Вот Великая Отечественная война является для нас священной историей. И поэтому э, апелляция к этой священной истории, обращение к ее образам, но ну, это имеет принципиальное значение для формирования менталитета, идентичности молодежи. А как в истории оцениваются те, та непосредственная роль белорусского народа в защите той же Брестской крепости и вклада победы в Великой Отечественной войны? Важно подчеркнуть, что победа в Великой Отечественной войне была достигнута при участии всех народов Советского Союза. Это была победа, где вот каждый народ внес свою лепту в эту победу. Это очень важно. Это не просто пустые слова. Потому что с той стороны война шла под идеологией расового поевосходства. Здесь... Они воевали против Советского Союза, как против вот этого как бы, азиатского смешения, что якобы когда-то славяне смешались там с финно-уграми, смешались с монголами против этого расового смешения. Шоу, значит, вот этот западный звей. Советский Союз продемонстрировал, что вот многонациональность единство народов, а не превосходство одних народов над другим. Это более мощная сила, которая победила вот эту э, силу расизма. Белорусский народ, конечно, Белоруссия принял на себя первый удар э, в процентном долевом отношении из всех территорий, на которых оказались немцы, белорусы потеряли больше всего. Существенно изменился состав населения в результате войны прошедшей. И поэтому, конечно, тот, кто принимает первый удар, это всегда в памяти потомков, когда мы рассматриваем сражения средневековой истории. Вот этот авангардный полк, который, как правило, он гибнет в результате первого сражения, но ему и достается значительная слава, потому что он принимает первый удар со стороны непоятеля. А, Вардан Эрнестович, многие говорят о том, что Советский Союз не был готов к войне. Сталин не ожидал нападения Гитлера на нашу страну. Но, тем не менее, вот по истории Брестской крепости видно, что и крепость была ну, более-менее вооружена на тот момент. И продовольствие там вроде бы было. Вот. Действительно ли Сталин не ожидал на том, что Гитлер пойдет на него войной? Или все же нет? То, что война, Вторая мировая, должна была начаться... И то, что неизбежно было столкновение с Германией, с германским фашизмом. Это было очевидно и Сталин, и всему советскому руководству. На этом базировалась теория 
теории, разрабатываемая в советское время, с апелляцией еще к предсказаниям Энгельса, она связывается с тем, что Вторая мировая война неизбежна. Германский нацизм, он провозглашает борьбу за завоевание значит, восточного пространства. Все предельно четко было высказано. 1938 год, фильм «Александр Невский», ведь это же показано, по сути дела, с исторической апелляцией, проигрывается это столкновение с теми же самыми тефтонами в новом обличии. Гениальный фильм показан, как эти рыцари наподобие новых немецких танков наступают на русские, русские позиции, так что к войне готовились. Пропаганда советская, значит, она, вот, если завтра война, все к этому было, значит, все понимали, что войны не избежать. Накануне войны вводится, значит, особый режим рабочего времени, значит, усиливается наказание за прогулы. Страна была в такой общей мобилизации. Боялись не успеть. Мог Сталин ошибаться с конкретной датой 22 июня, потому что приходили очень противоречивые сообщения. Но он не ошибался в плане общего понимания, что это столкновение гойдет. И в действительности... Конечно, первые месяцы войны пришлось достаточно тяжело, но ведь удар был по Советскому Союзу, был, это же не просто Германия, это концентрированная Европа нанесла этот удар. И 1941 год он как раз показывает, выдержали этот удар. Это не было паническое бегство. К концу 1941 года, когда не удалось взять Москву, уже у Гитлера были те соображения, что война-то проиграна уже в 1941 году. Тот год, который у нас либеральные историки считают провальным. А Гитлер считал, что война проиграна, поскольку на длительную войну против Советского Союза германская машина была не готова, не было соответствующих ресурсов. Он мог рассчитывать только на Блицкейк. Блицкейк не получился. И то, что Блицкейк не получился, заслуга и Красной Армии, заслуга и той подготовки, которая велась до военной годы. А то мироустройство, которое на сегодняшний день существует, я говорю сейчас об ООН и тех, том международном праве, по которому весь мир в принципе и живет. Вы сказали о том, что попытка Запада – это осудить Советский Союз, в том числе и правление Сталина на период вот этой войны. Для чего это делается? Делается для того, чтобы те же самые страны Запада, в том числе и Соединенные Штаты, могли пересмотреть не только итоги Второй мировой войны, но и вообще мировой порядок, может быть, для них и он уже не играет такую ключевую роль, как, например, для всего остального мира. Мы должны напомнить о том, что в предвоенные годы был тоже международный орган, который отвечал за сохранение мира во всем мире. Это была Лига наций. Лига наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну. А сегодня говорят о том, что заправляющие там державы, Англия, Прежде всего, и Франция, во вторую очередь, они, в общем, как бы и подталкивали э, к Второй мировой войне. Он использовался как ширма для Лиги наций, я оговорился. Использовался как ширма для проведения, соответственно, политики. И если мы говорим, для чего сегодня, э, можно так сказать, существует и исторически идентифицируется мировой глобальный западный проект. Если называть вещи своими именами, это глобальный проект мировой западной гегемонии. Значит, и всякий раз на пути этого проекта вставало одно и то же препятствие. Этим препятствием являлась Россия. И она не просто была военным препятствием, она исторически выдвигала некую альтернативу в отношении Запада, идеологическую, ценностную альтернативу. И вот есть понимание, что пока это препятствие не будет устранено, западный проект в ее глобальном понимании, как мировое господство, если называть вещи своими именами, с этим ведь шел Гитлер, 
по большому счету ничего не изменилось. Другие номинанты этой западной политики, пока это препятствие не будет устранено, западный проект не будет реализован. Поэтому дискредитировать, дезавуировать этого противника, представить его как некое такое демоническое начало, абсолютное зло. Эта кампания началась не сегодня, она велась и против Советского Союза, она велась и против России, против Российской империи, против Московского царства против Византии в свое время. Значит, с одной целью, с одной целью дискредитации в глазах мира этого своего противника.